Fala, Claudião. Pô, você chegou agora, cara? Eu tô chegando aí. Eu tô falando no meu telefone com você. Eu não tô na sala, mas já já tô chegando. Edu, fala sério. Que mágica é essa? Como é que você tá? Tudo bem? Que mágica é essa? É, a tecnologia. Você apertou aí o interfone e ele vem aqui direto no meu celular. Rapaz, fala sério. É, tecnologia. Tecnologia, né? Vamos conhecer o novo jogo? Vamos embora? É só se for agora. Alexa, ligar tudo. Rapaz! Fala sério, hein? É aqui agora o nosso novo cantinho. Parabéns, parabéns, toda a nossa querida Alexa já conversando com gente. A Alexa já vai interagindo com a gente de todos os lados. Que legal, hein? Uh, é um admirável mundo novo, né? Uh, é, acho, que eu, acho difícil que as pessoas consigam imaginar viver sem essa, essas, uh, esses pequenos mimos, né? Para o seu conforto, para a sua tranquilidade, né? Quer dizer, você... Toca no teu, você não tô, você não tava aqui. Não. Aí eu fico preocupado, cadê, né? Não consegui, não consegui falar com, né? com o Edu e tal. E... Da onde eu tivesse, eu conseguiria atender o, ah, o interfone com você. Tava fazendo tava aquele passeio em Miami, aí você me atende lá. Veio, eu atendo de lá de Miami e falo pra você, já tô chegando daqui cinco <risos> dias. <risos> Olha só, mas que legal, né? É, a tecnologia está avançada. Hoje, hoje a gente tem muita, muitos recursos inteligentes, interessantes, a gente não conseguia nem imaginar uma coisa dessa, né? Uh, a gente começa com essa questão. A gente antes era só a, a ideia da biometria, né? A, a fechadura diferenciada. A gente já mostrou em outro momento uh, aquele olho mágico, o olho mágico digital. digital, né? Mas agora é isso. Esse é o porteiro eletrônico digital. Fico maluquinho, meu. A pessoa não precisa nem estar por aqui. Nada. E vem pra cá, agora você vai conhecer agora onde a gente tá. Eu quero saber tudo, porque tô vendo aqui uh, tudo que é o mais, mais inovador que a gente está imag imaginando né, ter em casa para esse, esse conforto. A gente está ficando em casa. Eu adoro minhas séries. Sim. Adoro né, maratonar minhas séries, Sim. né? Eu quero um conforto legal, um equipamento bacana, a tela legal, já estou vendo aqui. Que Sim, tem uma boa de tela. Mas Edu, é, a gente fica realmente empolgado, porque ver uma, é, tudo de mais, de mais atual, de mais moderno que a gente tem né, né, nos equipamentos, a gente encontra aqui. Né? Ó, vou te mostrar aqui o nosso quadro de automação, Cândido. Uau! Esse aqui é o W Builder. Pois, eu achei que era um quadro mesmo. <risos> o nosso quadro de automação, ele que faz o comando desse ambiente todinho. Uhum. Entendeu? Nós controlamos ar refrigerado, persianas, controlamos iluminação. Tudo que tem aqui é controlado por esse cara aqui. Legal. Aí quando tem um quadro desse, eu preciso começar isso no projeto lá na obra. Né? Isso. Ele tem que estar desse isso. início. Isso aqui é para uma coisa projetada, uhum. né? Para a gente iniciar uma obra... Uhum. Planejar ele no local específico, planejar os circuitos, planejar tudo que tem na automação da casa, você consegue aderir ele. Se você já tiver com a casa montada... Olha como é que ele é rápido, ó, eu já ia perguntar isso você. Você vai trabalhar com esse cara aqui, ó. Seria os nanos. São os microcircuitos, desse de cima aqui, que ele controla a casa também da mesma forma. Putz, Só que em quantidades menores. O que esse aqui tem 16 circuitos, ali você tem 3. Ah, entendi. Aí eu tenho que ir somando conforme eu preciso, conforme isso. eu quero circuitos, mais circuitos, né? Isso, isso. Ah, pra gente conseguir aquela cena, toda essa... Toda essa bacana, bacana. Agendamento, abre a, a... Liga a luz, abre a persiana, hum. liga a TV. Para cada, cada três itens eu preciso de uma Muito legal, né? Muito legal. E a gente ia falando de, de muitas opções para TV, né? Sim. E aí nós temos projetor, e aqui é o lift, né? Que é um elevadorzinho. Né? Não, quero, não quero que apareça, escondo. Escondi ele. 
Fora o Lift, a gente também tem o Flap TV, ó, que bacana. O Uau. Flap TV, ele é feito para você colocar em ambientes pequenos, onde você não, não, não tem muito espaço para colocar uhum. suporte. Ele também terminou de, 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 de assistir, ela fecha em boot. E a gente que mora aqui no litoral, a Marizinha não pega na TV. Ah, isso é muito legal, hein? É, eu já vi em alguns já vi projetos né, onde você tem, no dormitório, né? Pouco espaço, pouca distância para ter aquela, aquele painel mais a TV, né? Eu, por exemplo, se fosse o meu caso, eu esbarraria toda hora minha TV, provavelmente, uma hora da minha função, né? Essa é uma opção muito legal. Flap TV é top. Ah, você usa, eu preciso de muito o rebaixo, tem que ser 20 maior. centímetros. Só isso. Só 20 centímetros. Quer dizer, basicamente, se eu faço para mim a pra iluminação, é mais ou menos a mesma distância que eu tenho. Pé direito fica bacana. Ó, fora isso, Claudio, nós também temos a tela fixa, uhum. tá? Que é uma parte que fica fixa do projetor. E também temos a tela motorizada, entendeu? Porque a tela motorizada, ela vai descer automaticamente na frente da tela fixa. Olha que bacana. A pessoa que tem uma televisão, às vezes, ela pô, eu quero ter um telão. Tem uma tela que desce na frente para poder te dar o apoio da, da imagem. Aqui nós temos dois tipos de tela diferentes, né? Sim, ó, fixa. É, mas poderia ser uma TV. Poderia ser uma, poderia uma TV normal. Uma TV, e aí eu desço quando eu quero a tela maior. Isso. Puxa, muito legal isso. Hein? É, aqui no nosso showroom, Claudio, a gente procurou trazer uma inovação total. Até lareira nós temos, hein? É, nós temos uma lareira. Hoje o tempo tá meio quente, <risos> eu não consegui ligá-la. Mas no, no, quando a gente fizer uma gravação friozinha, ó, ela tá aí do lado do nosso móvel. E tem uma coisa curiosa, né, Edu? O pessoal acha que a gente está no litoral e tal, no litoral, imagina, a lareira no litoral. Agora, se você tem um apartamento grande, frente para o mar, né? muito provavelmente, em dias frios mesmo, né? e aliás, fez um inverno legalzinho esse ano, isso, né? isso, isso, isso. a lareira seria Nossa, muito bem-vinda. De vez em quando a gente fica aqui no showroom, assistindo um filminho, tomando um vinho, com o foguinho da lareira, Fica top, além do requinte que dá no local, né? Ah, essa é esse moço é romântico, olha a cara dele de romântico. Eu sou é? um apaixonado. É um ambiente. <risos> que cara, esses ambientes, né? Uh, mas é muito legal, né? hoje as pessoas assistem muito a TV, né? Sim. Uh, as séries, extreme, uma série de, de, de outras condições, né? E, e, e às vezes a gente quer conforto até no sofá que eu tenho. Né? Se você automatiza até isso. Né? Até o sofá. Inclusive esse sofá aqui é automatizado. Ó. Ele tem um layout que a gente consegue interagir com as pessoas, né? Ele, tem, ele age tanto no comando de voz como também no comando de botão. Na automação a gente coloca. Ah. No que é cinema, ele já automaticamente já faz uma chance. Puxa, legal. Isso, eu consigo colocar esses comandos todos na Alexa? Tudo na Alexa. Tudo, né? Tudo na Alexa. Dá pra perguntar? Dá pra falar com ela pra saber? Ó, vou falar com você na Alexa sobre as persianas, já já a gente volta no sofá pra você ver. Vamos lá, vamos lá. Alexa, abrir persiana. Tudo bem. Quero preparar, quero deixar o ambiente preparadinho quando eu chegar em casa. Posso aprender a programar. Se já programa pelo celular. Se já programar, tal hora pode entrar. Já pode. Tá bem isso. Ou se não, você fala, fala, Alexa, fechar persiana. Tudo bem. Não, quer dizer que até o sofá você consegue... É o sofá. Gente, isso é bem tem, tem uma tanto na Alexa quanto no celular, uhum. que você consegue, por exemplo, criar cena cinema, o sofá automaticamente, é ele vira uma chesa. Que legal! Que demais isso, hein? Tem uma chesa total? Tem uma chesa total. Olha, eu aqui acertando as almofadas que eu sou. Eu <risos> tenho um toque, né? Eu <risos> Gente, pô, é bem rápido, meu. Olha, olha isso, fica à vontade, Claudio. Olha que isso, meu. Fica à vontade, é. Vem pra vida. Você bem. consegue interagir com o ambiente totalmente, né? Incrível, rapaz. Bem e aí a gente cria, cria né? Nessa, nesses propósitos, Claudio, a gente cria aquela cena. Por exemplo, pô, tô com os amigos, vamos, vamos criar uma cena relax. Uh -huh. Alexa, relax. Automaticamente, ó, o que ela vai fazer? Ó? Ela já deixou, já sabe que o sofá está nessa posição, ó, todas as luzes 
começam a divinizar uhum. e ficam os balizadores, as arandelas, entendeu? E fica propício para você tomar um vinho, lareira, né? Acontecendo, fica bacana, fica top. Demais. Posso fazer uma pergunta que eu acho que vai fica na cabeça? Antigamente a gente não conseguia divinizar LED. Isso mudou totalmente. Mudou né? totalmente. Hoje já perdi, já perdi. Hoje já. E eu vou falar para você, ó. Você vai falar, Alexa, ligar tudo. Você vai controlar aqui. Ah, é, sei lá. Alexa, ligar tudo. Oh, você está no comando da casa. Ela me entendeu. Ela entendeu você. <risos> Só tem uma coisa, Alex, você tem que programar um certinho, né? É, você tem que Ou fazer a programação. Aquele, aquela, as palavras têm que ser mais ou menos... Mais ou menos não, tem que ser exatamente o que foi programado. O né? português tem que ser claro e objetivo conforme você programou. Ah, entendi. Mas são detalhes de programação sim, que não sim, são sim, tão sim. complicados de, de, se, de se fazer. Olha, e aqui também a gente tem uma coisa interessante, ó, vem cá, Bruno. Aonde você vê? Eu tenho uma sonoridade, eu tenho tudo, ó, tá tudo escondido. Entendeu? Exceto as minhas caixas de front. Que são essas caixas, são um tops. Lindas, aliás. Entendeu? Hein? São as caixas frontais, ó, com acabamento de super top. Só, minha aparelhagem fica toda embutida aqui, ó. Uau! Tá vendo? Ah, Isso aqui é uma porta chama sound. Uma porta telada. Chama porta sound. Entendeu? Então ela fica para deixar o, o aparelho respirar, ó. inclusive até subwoofer. O subwoofer tá aqui. Tá aqui dentro. Hum. Tá vendo? Então a gente criou esse ambiente totalmente clean. Entendeu? Para poder atender é, um ambiente pequeno, um ambiente grande. Então aqui no nosso estúdio adverso, nós procuramos fazer com carinho, né? Para poder atender os profissionais, os clientes e trazer eles aqui para conhecer essa experiência bacana. Toda a parte de som, antigamente a gente tinha aquelas caixas de som atrás, no celular, né? Hoje você consegue fazer isso tudo embutido? Tudo embutido, ó. Eu tenho aqui na frontal, ó, inclusive com acabamento black. Ó, as caixas de som estão com acabamento black, tá? Na parte de trás, ó, que seria o 5.1, uhum. ela tá com acabamento branco. Ok. Para as pessoas realmente saberem que ela pode. De repente tem gente que quer uma coisa mais industrial, Vai pro lado black. Aham. Uma coisa mais clean. Tá bom? É quase lado assumir branco. com a peça. Entendeu? Já fica, fica bacana. E eu tô procurando a Alexa, né? Porque eu tava acostumado com uma peça aqui. Tô, tô tentando achar até agora. Olha onde tá a nossa Alexa aqui, ó. Embutida no teto. Uau! uau. Alexa? Olha lá, olha lá. Ah, é o seu nosso coloridinho. Ela já fala que você tá aí. Ah, puxa vida. Olha, é, Edu, estou impressionadíssimo com, com, com tudo, né, com toda essa tecnologia e saber que a gente tem acesso né, a isso e quem quiser conhecer melhor, né, já tem lugar para vir, para conhecer. Né? A gente adora esse nosso roteiro é, Clube Casa Design Litoral Paulista, exatamente por isso. Né? Todas as empresas que fazem parte é, desse clube de relacionamento, que traz muito mais do que isso, né? mas procura principalmente trazer empresas sérias e que tem toda essa preocupação, esse carinho, essa delicadeza que vocês têm. A gente fica imaginando toda a questão disso de projeto, né, do profissional que senta com vocês para traçar esse conjunto, né? É super importante, super legal. Né? Claudião, nós estamos aqui agora em Praia Grande, né? Com esse estúdio maravilhoso, entendeu? Um projeto da nossa amiguíssima Carol Crosselli, ah, entendeu? Com execução da minha esposa, <risos> da Gislene. É, ela, é, ela, ela, ela é top. Isso é uma Gislene, que esses cuidados, alguns cuidados aqui. Eu tenho, né? Todos esses detalhes, <risos> tintim por tintim, foi ela que resolveu. Entendeu? Esse mérito desse bom gosto, dessa situação, a gente deve tudo a ela. É isso aí, ó, tá vendo? Eu falo que ele é, que ele é um homem romântico, né? Tá aí, ó. Declaração de amor aqui. Em pleno. Claudio, né? <risos> Muito legal. Edu, super bacana. Parabéns, né? Muito sucesso para vocês, né? Para a Juliane também, com todo esse. Que eu sei com esse carinho, com essa intensa preocupação. A gente, cada vez que vai, sempre voltando aqui, a gente já vai ver mais detalhes por causa desses cuidados, né? Que vocês acabam trazendo, mas principalmente. Toda, toda a questão que está atrás disso, né? Sim. A, a ideia de poder de trazer os profissionais, de compartilhar a melhor tecnologia, de compartilhar as melhores soluções né? dentro desse universo da automação, 
é, empresarial, residencial, sem limites. Né? Sim, sim, sim. Nós estamos aí para atender os clientes, os amigos, entendeu? O mundo corporativo, o Aldiverso está aí para poder colaborar com a tecnologia. Perfeito. É isso aí. Roteiro Clube Casa Design Litoral Paulista, nesta edição, com o nosso querido Edu da Aldiverse, Aldiverse Automação.